Takk skal du ha, president. Og mitt spørsmål går til fiskeri- og kystminister Berg Hansen. En av mine første møter med Landbruks- og matdepartementet høsten 2009 var den årlige offisielle middagen næringskomiteen har med statsråden der. Og under den faglige innledningen til dette bordsettet så fikk vi presentert statistikk over norsk matproduksjon. Her var verdien av norsk sjømatproduksjon utelatt. Dette ble selvfølgelig påtalt, og det byråkratiske svaret var at man i Landbruks- og matdepartementet ikke regnet inn norsk sjømat når man laget statistikk over norsk matproduksjon. I næringskomiteen spiser vi i fint selskap, og noen uker senere var vi på offisiell middag hos fiskeri- og kystministeren. I velkomsttalen kunne statsråden bekjent røre at nå var den norske produksjonen av sjømat innregnet i statistikken til Landbruks- og matdepartementet når de presenterte tall for norsk matproduksjon. Undertegnede og statsråden var skjønt enig i at sånn burde det også være. Derfor er det med undring jeg har mottatt den lenge etterlengta landbruksmeldingen fra statsråd Brekk. Her sier man mye om norsk matproduksjon, det er ikke det. Ja, man omtaler til og med norsk sjømat i rosende ordelag. Rimelig nok, president, rimelig nok. Og det er når man kommer til begrepet selvforsyningsgrad at det blir litt stuss. For Norge har ifølge Landbruks- og matdepartementens selvforsyningsgrad på under 40 prosent. Og president, regjeringen har som mål å opprette en selvforsyningsgrad på 50 prosent. Nå er jo denne statsråden vel kjent med både norsk produksjon av sjømat i volym og verdi. Og sannheten er jo at matproduksjonen basert på norske råvarer utgjør mer enn 80 prosent av det norske forbruket. Jeg har også et lite spørsmål til statsråden. Er ikke det et paradoks at vi bruker en definisjon på selvforsyningsgrad som er utelatt av norsk sjømat, all denne tid statsrådens visjon er at Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon? Er det ikke da, president, sånn at vi bør innrømme for oss selv at det er mulig å ernære seg på sjømat? Statsråd Lisbeth Berg-Hansen. President. Når det gjelder landbruksmeldingen, så regner jeg med at det blir rikelig anledning for representanten Bakke Jensen til å diskutere den med landbruks- og matministeren. Også senere i dag, vi skal vel ha en felles behandling av budsjett. Så er det jo helt opplagt at vi har mat tilgjengelig i store mengder. Vi har faktisk så mye sjømat at drøye 95 prosent av den må vi jo da eksportere for at vi ikke skal gi den norske befolkningen i hjel på sjømat. Jeg er helt enig med landbruks- og matministeren i at vi må ha et kosthold som er komplementert. Det betyr at vi må produsere ting i tillegg. Jeg tror ikke den norske befolkningen, selv om jeg er mye sjømat, vil si at det alene var nok til å dekke et helt kosthold, selv i disse smørtider. Så jeg er opptatt av å legge til rette for at flere nordmenn skal bli kjent med de matskattene vi har i havet. Det er helt klart både av ernæringsmessige grunner, helsemessige grunner og i hele tatt livsstilsgrunner. Mange årsaker til at folk bør rette mer sjømat. Det jobber jeg for hver eneste dag. Og et område som jeg vil komme grunnig inn i den stortingsmeldingen som jeg nå driver og jobber med. Nå har ikke jeg lest den landbruksmeldingen fra perm til perm, men jeg skjer ikke bort ifra at det også i den står at vi skal komme sterkere tilbake og med omtale av sjømaten i sjømaten den meldingen som regjeringen vil legge frem på sjømatsektoren. Og så gjøres det veldig mye bra, både på sjø og land, for å både øke sjølbergingsgraden, men også for å få frem norsk mat. Det fortjener norske forbrukere. Og senest i helgen så var jeg og landbruks- og matministeren med på samme arrangementet. Det norske måltid, der vi får presentert det beste både fra sjø og land. Og jeg tror alle norske matprodusenter har mye hengt på at vi samarbeider på det området. Bakke Jensen til oppfølging. Takk skal du ha, president. Jeg er ikke i tvil om at fiskeri- og kystministeren er i stand til å få i seg et måltid fersk fisk uten brån og smør. Jeg tror ikke det er litt av problematikken. Men i forhold til den nasjonale satsingen så vil jeg gjerne dra det litt videre. Det finnes en nasjonal strategi for matproduksjon som heter Smaken av Norge. Der er sjømat nevnt en gang, og det er under et kapittel at man må skaffe bedre markedstilgang for norsk sjømat. Der er man altså veldig fokusert på å få denne sjømaten ut av land. I tillegg har vi noe som heter helhetlig kvalitetssystem i norsk matproduksjon. Det er 96 sider gjennom fra Landbruks- og matdepartementet. Der er ikke sjømat nevnt i det hele tatt. Jeg har lyst til å tvære litt videre og spørre statsråden, president, om hun er fornøyd med det som tydelig er en ubalanse i måten man framsnakker kjøtt, ost, melkeprodukter, kontra norsk sjømat som torsk, laks, krabbe, det være seg. 
Statsråd Berghansen. President. Det er jo mange strategier for å få den norske befolkningen til å gjette så sunn mat, og så god mat, kvalitetsmat fra Norge, som mulig. Jeg har flere av dem. Det ene er jo det vi gjør i forhold til barn og unge, som heter Fiskesprell. Det er da et samarbeid med eksportutvalget for fisk, eller som nå snart bytter navn til Norges sjømatråd, som jobber i forhold til barn og unge, og det å gi dem gode kostholdsvaner. Og så får vi jo lagt fram kostholdsråd, ved jevne mellomrom. Det må jo være hyggelig lesning for sjømatsektoren. Den største strategien er uansett den som jeg snakket om hver gang jeg har mulighet, og det er jo Norge verdens fremste sjømatnasjon. Den vil vi komme grunnet tilbake til i den meldingen som jeg nå jobber med. Men der handler det om at norsk sjømatsektor må bli enda flinkere og legge til rette så at norske forbrukere får de kvalitetsproduktene som havet kan gi. Det skjer positive ting, men der er det jo helt klart et potensiale for å gjøre mer.